ഹലോ ഇത് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അതെന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഹെയർ ഫോൾ നമ്മളെല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ ഹെയർ ഫോൾ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം ശരിക്കും ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷാംപു ആവാം പൊല്യൂഷൻ ആവാം മെഡിക്കേഷൻ ആവാം ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസ് ആവാം തൈറോയിഡ് ആവാം വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസിയും ആവാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കാരണം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെയർ ഫോൾ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് പറ്റിയൊരു റെമഡി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ ചെമ്പരത്തി പൂ അപ്പോൾ ഈ ചെമ്പരത്തി പൂ പണ്ട് കാലം തൊട്ട് നമ്മുടെ അമ്മൂമ്മമാർ അമ്മമാരൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അവരുടെ തലമുടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴൊന്നും ആർക്കും സമയമില്ല അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റലിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് അവിടെ ചെമ്പരത്തി പൂ ഇല്ല പിന്നെ ചെമ്പരത്തി പൊടിയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ പൊടി ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് പ്യുവർ ആണോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ പൊടികളെല്ലാം മിക്സിംഗ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെമ്പരത്തി പൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ല ഭാഗ്യം ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് കാരണം നമ്മുടെ തലമുടിക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള എല്ലാ ന്യൂട്രിയനും ഈ ഒരു ചെമ്പരത്തി പൂവിനകത്തുണ്ട് ഈ ചെമ്പരത്തി പൂവിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാമോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ധാരാളമായിട്ട് വൈറ്റമിൻ സി ഉണ്ട് അമൈനോ ആസിഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിൽ മെയിനായിട്ട് തലമുടി വളരാനും തലമുടി കൊഴിച്ചിൽ മാറാനും ഒക്കെ മെയിനായിട്ട് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മസാജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിലുള്ള ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ നന്നായിട്ട് കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഹെയർ ഫോൾ നന്നായിട്ട് തടയാനും നമ്മുടെ തലമുടി നന്നായിട്ട് വളരാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു അത് മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് സ്പെഷ്യൽ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് അതാണ് കെരാട്ടീൻ നമ്മൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പാർലർ പോയിട്ട് കെരാട്ടീൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കാറുണ്ട് എന്തിനാണ് തലമുടി നല്ല സ്മൂത്ത് ആവാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല ഇത്ര വില കൊടുത്ത് നമ്മളുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നമ്മുടെ തലമുടി മുഴുവൻ നശിച്ച് പോവുകയാണ് അത് കാട്ടി ബെറ്ററാണ് നമ്മുടെ ഈ ചെമ്പരത്തി പൂ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചിട്ട് മിക്സിയിൽ അരച്ചിട്ട് തലയോട്ടിലും തലമുടി പെരട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമില്ല ഹെയർ ഫോളും മാറും നന്നായിട്ട് തലമുടി വളരുകയും ചെയ്യും നല്ല സ്മൂത്ത് സിൽക്കി ആവുകയും ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മുടെ തലമുടിയിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമില്ലേ തലമുടി നരയ്ക്കുക പ്രായമാവുന്ന മുന്നേ അതും മാറി കിട്ടും കാരണം ഇത് നല്ലൊരു ഡയ്യും കൂടിയാണ് നമ്മുടെ തലമുടിക്ക് നല്ലൊരു കളറും നൽകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് തലമുടി കണ്ടീഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പൂ മാത്രം മതിയാവും ഇത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ച് തലയോട്ടിലും തലമുടിയിൽ പെരട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി ഒരു അരമണിക്കൂറോ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ സൈനസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അധികം നേരം വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ അര മുക്കാൽ മണിക്കൂറൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ റെഗുലറായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനൊരു പാക്ക് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ തലേ ദിവസം രാത്രി തന്നെ ഇച്ചിരി ഉലുവ നമ്മുടെ തലമുടിയുടെ ലെങ്ത് അനുസരിച്ച് ഉലുവ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കാം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഈ ഉലുവ നനച്ച് വെച്ച ഉലുവയും പിന്നെ കുതിർത്ത് വെച്ച ഉലുവയും പിന്നെ നമ്മുടെ ചെമ്പരത്തി പൂവും പിന്നെ നമ്മുടെ ഇച്ചിരി തൈരും കൂടി എടുത്ത് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക അരച്ചെടുത്ത് നമ്മുടെ തലമുടിയിലും തലയോട്ടിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ തലമുടിയിൽ തലയോട്ടി വരുന്ന ഡാൻഡ്രഫും മാറി കിട്ടും നമ്മുടെ തലമുടിയുടെ ഹെയർ ഫോൾ നന്നായിട്ട് കൺട്രോൾ ആവും തലമുടി നല്ല രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് വളരുകയും ചെയ്യും ഇത് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് ഗ്യാരണ്ടിയാണ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അമ്മൂമേരത്തോ അമ്മേരത്തോ ചോദിച്ചു നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഹെയറിന് എത്ര നല്ലതാണെന്നറിയാമോ ഈ ഒരു ചെമ്പരത്തി പൂവ് അപ്പം ഈ ഒരു ചെമ്പരത്തി പൂവ് എവിടെ കിട്ടുവാണെങ്കിലും പരച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ നമ്മുടെ തലമുടി പക്ഷേ നമ്മൾ ഡെയിലി ചെയ്തേ പറ്റൂ ആഴ്ചയിൽ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നോ മൂന്ന് ദിവസമെങ്കിലും ചെയ്യുക ഷാംപു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഷാംപു ഒരിക്കലും വേണ്ട ഇത് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച്